רגע, טליה, פונים אלינו עוד רגע. אחת, שתיים, ניסיון, בדיקה, אחת, שתיים. אחת, שתיים, ניסיון, בדיקה, אחת, שתיים. זה שידור חי, אתם עוברים בין מצלמות, תירגעו. סוף סוף להיות איתכם, אבל הימים האחרונים לא היו קלים, ועידן כל יום החליט, זה לא היום, זה לא היום, אבל אתמול הוא החליט שזה כבר בסדר. אז אנחנו שמחים לארח אתכם כאן בבית החולים שיבא תל השומר. בית החולים שיבא תל השומר עד היום כבר טיפל ב-1,200 פצועים. 1,200 פצועים בבית החולים שיבא. אני מאוד מתרגש לראות כאן את דוקטור יעל פרנקל, סגנית מנהל בית החולים שיבא, 
היה אמור להיות איתנו דוקטור יורם קליין, מנהל היחידה לטראומה כירורגית, אבל הוא בחדר ניתוח, כי לצערנו הגיע עוד פצוע לבית החולים. איתנו הדוקטור גליה ברקאי, מנהלת בית החולים הווירטואלי של שיבא ביון. שיבא, במהלך כל המלחמה, מהשביעי לאוקטובר, בראשות הפרופסור קרייס, עשו ועושים דברים מדהימים, כולל בכל מחלקות השיקום. מי שמבקר ורואה, מבין מה עושים בבית החולים המדהים הזה. 1,200 פצועים, ולשמחתנו, רק אדם אחד לא שרד. אני מאוד מתרגש לפתוח את מסיבת העיתונאים, והערה קטנה, שהוצאנו את ההזמנה, אז מישהו אצלנו במשרד, זו מסיבת עיתונאים משותפת לעופר מנחם ולנו, ואני רק בתור חבר. אז מישהו במשרד אמר, צריך לכתוב על ההזמנה, הזמר, היוצר, השחקן, אמרנו מספיק לכתוב את השם. עם ישראל, ביום ששמע בחדשות על הפציעה, קיבל סוג של דום לב. אנחנו מקבלים כל דקה דום לב, אבל כשאתה מכיר את הבן אדם, אתה מעריץ את הבן אדם, אתה שר את השירים שלו, אתה מקבל דום לב, אוקיי? עכשיו, העם הזה כבר מי ישבי באוקטובר בדום לב, אבל אנחנו לאט לאט משתדלים. לצאת מהדום לב הזה, ובזכות בית החולים שיבא אנחנו רואים היום שהדום לב קצת זז ואנחנו מאוד שמחים לארח את כולכם. אני אשמח שהדוקטור יעל פרנקל, סגנית מנהלת בית החולים שיבא תל השומר, תפתח ומיד אחרי זה אנחנו נמשיך. בוקר טוב לכולם. עידן אני מאוד מתרגשת להיות איתך כאן היום, ביום הזה שהוא עוד איזה סמל קטן, שאתה משתחרר מהאשפוז, וככה נזכרים ביחד בשבועיים וחצי האחרונים שאתה איתנו כאן, שעידן הגיע אלינו בעצם שהוא במצב פצוע קשה, מונשם ומורדם, אחרי טיפול הירואי שקיבל בשטח. על ידי צוותי 669 והגיע אלינו מוסק. ומאז עברנו יחד דרך לא קלה, אבל איתך היא הייתה הרבה יותר קלה. כי לטפל במישהו עם כזה כוח רצון, כזו אופטימיות, כאלה כוחות, זה ממש הדוגמה לניצחון הרוח של עידן, שלנו. ושל מדינת ישראל. ועידן, למרות הפציעה המורכבת ברסיסים במספר איברים ומערכות, יד ביד, צעד בצעד, עם הצוותים של הכירורגיה ושל הטראומה, אבל הרבה בזכות עצמו. ומה שאני חייבת להגיד שהיה מאוד מיוחד בעידן, זה שהוא לא דאג רק... להחלמה שלו. הוא דאג ודואג כל הזמן גם לחברים, גם שנשארו בשדה הקרב, גם שאיתו כאן בטיפול בשיבא, ורוח הרעות הזאת הייתה כל כך מרגשת. עידן, אנחנו מרגישים שהוא מוכר לכולם והוא איש ואדם מאוד מיוחד, אבל הוא... גם סמל לשאר הפצועים ולשאר הלוחמים שלנו, שאנחנו באמת מרגישים, זכינו במקצוע ובבית חולים הזה להיות בהרבה צמתים, גם לאומיים וגם אישיים של אנשים פרטיים, ותמיד אנחנו מתרגשים מהטיפול בפצועים, אבל אני חושבת שבמלחמה הזו הטיפול בפצועים היה מרגש ומחזק בצורה יוצאת דופן. אז uh, תודה גם לכם. Uh, היום uh, אנחנו, זה רק uh, ציון דרך, כי לא, לא סיימת עוד דרך ההחלמה, ואתה יוצא לדרך של שיקום, של שיקום שאנחנו נסייע ונמשיך ללוות אותך גם uh, מרחוק, בעזרת uh, ביון, דוקטור גלי יושבת לידך. Uh, ו, ועדיין יש לנו כאן uh, עוד... כ-200 פצועים היום במרכז הרפואי שיבא, שאנחנו נמשיך לטפל בהם כאן וגם ללוות אותם ביציאה הביתה, ואנחנו נמשיך להיות עוגן לפצועים 
למדינת ישראל בטיפול בפצועים, בחזרה לחיים כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק. תודה. תודה לדוקטור יעל פרנקל, סגנית מנהל בית החולים שיבא תל השומר. לפני שאזמין את דוקטור גליה ברקאי, רק לומר שכולנו מצפים ומקווים שכל החטופים יחזרו הביתה, משתתפים בצער המשפחות של הנופלים ומחבקים ומתפללים שכל הפצועים מכל בתי החולים בארץ יחזרו הביתה. זו הזדמנות נפלאה להודות לכל הצוותים הרפואיים בכל בתי החולים במדינה, לצוותים הסניטריים, לרופאים, לאחיות, לרופאות, באמת לכולם, אתם הדגל הישראלי, אתם פשוט עושים עבודה מדהימה. ובתל השומר בפרט, שאנחנו, זה בית חולים יותר קרוב אה, למרכז, אנחנו ערים לזה ועוקבים על זה מקרוב. אני מאוד אה, שמח להזמין את הדוקטור אה, גליה ברקאי, מנהל בית החולים הווירטואלי של שיבא ביון. בבקשה. אה, <coughs> תהליך השיקום של כל פצוע מתחיל מהרגע שהוא מגיע לבית החולים, והתהליך הזה הוא מורכב. מהרבה מאוד תחומים, והוא נמשך לאורך הרבה מאוד זמן. כמובן שמדובר לא רק בתהליך של שיקום לגוף, אלא חלק אינטגרלי ומאוד מאוד חשוב בתהליך השיקום לנפש. אנחנו פה בשיבא בעצם עזרנו לעידן עד לשלב הזה, במהלך האשפוז במחלקה, ואנחנו נמשיך ונלווה את עידן בעזרת שיבא ביון, בית החולים הווירטואלי שלנו, שמאפשר טיפולים מרחוק, טיפולים רב-תחומיים. בכל מה שנדרש ובהתאם לצרכים הספציפיים שלו. נעשה את זה על ידי הצוותים שלנו ובאמצעות טכנולוגיות עד לרגע שבו הוא ירגיש שהוא יכול להשתחרר, לא יזדקק יותר למעטפת, ובעצם אנחנו ממשיכים להיות כאן בשבילך. בריאות עידן. אז עידן, אני יודע שאתה לא תאהב את זה, אבל אני על תקן חבר, אז מותר. אני מוקיר הרבה מסיבות עיתונאים, והייתי בהמון מסיבות עיתונאים. כזה דבר לא ראיתי, וזה רק מוכיח כמה אנשים באמת מוקירים אותך ואוהבים אותך, וגם כמה אנשים, כל האנשים האלה, הם כבר ניתחו פעמיים, וממש לא כעסו, וממש הבינו, כי עם ישראל חי. אז בבקשה, עידן. ירון, מה הרוד? בסדר? מה הרוד? אחי, שלא יסתכלו את הפנים, ירון, עם כל הכבוד. בסדר. המעמד הזה לא טבעי לי, אז תהיו סבלניים. בוקר טוב לכולם, אם אפשר להגיד בוקר טוב בימים כאלה. אני רוצה בראשית דבריי לשלוח חיבוק למשפחות השכולות. בתור אחד שמכיר את האובדן מקרוב, אני יודע שאין מילים שינחמו את הלב. חשוב לי שתדעו שהבנים והבנות שלכם הם הגיבורים שלי עד סוף ימיי. בשלושת החודשים האחרונים פגשתי אותם בגזרות השונות. צחקנו יחד, יצאנו למבצעים ביחד, ברגעים מסוימים הרשינו לעצמנו גם לבכות ביחד. הכאב לעולם יישאר, אבל היה לי חשוב שתדעו שהייתה להם משמעות עצומה. שהם המגן של העם הזה ברגע ההיסטורי בו אנחנו נמצאים כאומה. בתאריך השמיני הראשון בשעות אחר הצהריים הגעתי לכאן לבית החולים שיבא, שרוף ומפויח, מורדם ומונשם. למרבה האירוניה הייתי בלתי ניתן לזיהוי. על תג היד שלי נקבע השם אלמוני בן 22. ביקשתי לקיים את מסיבת העיתונאים הזו מכמה סיבות. הראשונה שבה היא להודות לצוותים הרפואיים שטיפלו בי במסירות נפש ומקצועיות מהרגע שנפצעתי בשטח. דרך הפינוי המושג של יחידת 669 המדהימה שביצעו את פרוצדורה שהצילה את חיי. כמובן לרופאים ולאחיות של בית החולים שיבא. אתכם אני רואה כלוחמים בשטח. מסירות הנפש שלכם, דאגה לכל פצוע כאילו בן משפחה, אין בפי מילים להודות לכם. קצר הדף מלהכיל את שמותיהם של כולם, אבל היה לי חשוב שעם ישראל ידע שהוא זכה בצוותים הרפואיים הטובים והמסורים ביותר, כאן בתל השומר ובכלל. דוקטור קליין שהיה אמור להיות כאן לצידי והוקפץ לניתוח חירום, איש צנוע ורב זכויות, הפך לי לחבר, החיסרון היחיד שלו שהוא עד הפועל וגם על זה מצאנו דרך להתגבר. 
אני אוהב אותך, אני אמצא דרך להשיב לך כטוב שגמלת לי, לך ולכל צוות בית החולים. סיבה נוספת שבגללה אני כאן, היא ההבנה העמוקה של פצועי המלחמה. בימים האחרונים אני פוגש אותם בבדיקות ובמחלקות השונות, חלקם כאן בבית החולים מהשביעי לעשירי. <coughs> אם יש דבר טוב שקרה בעקבות הפציעה שלי, היכולת שלי להיות שליח, להביא למודעות את הקושי והאתגרים שניצבים בפני הפצועים. אותם גם אני זקוק לתהליך שיקום ארוך. לאנשים מסוגנו שרגילים להיות עצמאים, שרגילים להיות חזקים, הדבר הזה לכשעצמו הוא אתגר. להבין שאתה פצוע, שאתה חולה, לעכל דברים, לעכל שיש דברים שייקח חודשים לחדש, ולקבל שיש דברים שכנראה לא ישובו להיות כבעבר. מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם, תדאגו שתהיה להם רשת ביטחון ליפול עליה במקרה הצורך. הפציעות שלהם אינן רק פיזיות אלא גם נפשיות. במהלך הקרבות איבדנו אחים לנשק. נחשפנו במשך שלושה חודשים לרוע טהור מצד אויבינו. יש דברים שלוקח לנפש זמן לאבד ולהכיל. יש לי את האפשרות לעמוד על הבמה, לדבר בשמם של כל אלה שחוו את המלחמה הזאת, ולבקש מכל הגורמים המקצועיים והאזרחיים, בבקשה שימו לב אליהם, תהיו טובים ופתוחים, קבלו אותם בלב נקי ובהבנה. המבצע בו נפצעתי היה מבצע חשוב וערכי. אינני יודע מה כבר התפרסם בכלי התקשורת, אז זה יהיה זהיר בדבריי. במשך שבועיים עסקנו יחד עם כוחות נוספים בחקר המנהרות במחנות המרכז ברצועת עזה. הדברים שמצאנו שם הדירו שינה מעינינו. היקף ועומק המנהרות והאמל"ח המיוחד שנמצא שם הוא הוכחה נוספת לאכזריות של אויבינו. בשמיני לראשון נקבע מועד ההשמדה של אותן מנהרות ושל האמל"ח שנמצא בהן. מסיבות שעדיין מתוחקרות, כמה דקות לפני סיום המבצע, חומר הנפץ ניזום. המנהרות אומנם הושמדו, אבל התאונה הזאת הסבה לכוחותינו אבדות קשות מנשוא. שישה לוחמים נהרגו ועשרות נפצעו. שניים מתוך ההרוגים היו לוחמים וחברים בצוות שלי. רס"ל גבריאל בלום, זכרו לברכה, ורס"ם עקיבא יסנסקי, זכרו לברכה. גברי היה לוחם מקצועי, אדם חד, סקרן וחזק, שתמיד פעל בשקט ובמקצועיות. זכיתי להכיר אותו במלחמה וללחום לצידו. הוא היה אדם אהוב, בעל עוצמה פנימית ושמחת חיים. הכיבוש עקיבא ואני מכירים מגיל 19. התקבלנו יחד לצוות הסיור. הוכשרנו יחד, לחמנו יחד במבצעים הרבים במלחמות השונות. מעופרת יצוקה דרך צוק איתן, וכמובן במלחמה הנוכחית. איך אוכל להיפרד ממך? כבר כמה ימים שאני נאבק בגעגועים אליך שהם מפלחים לי את הלב. הלוואי שאי פעם אוכל להסביר לעם ישראל מי היית. הלוחם הכי ידען במקצוען, חזק, טוב לב, צלף חד פעמי ששמו הלך לפניו בכל החיל. גם כשהפכתי למפקד מעולם לא חשתי שעוני בינינו. היית תופס אותי בלילות אחרי שכולם נרדמים ומדייק אותי. אומר לי איפה עשיתי טוב, איפה פחות. היית לי למצפן ערכי ומוסרי. מהרגע שהתעוררתי בטיפול נמרץ, שאלתי אם שרדת, אם אתה בחיים. רגע לפני הפיצוץ עוד התגאית בפניי בתואר בהנדסת מכונות שבדיוק סיימת. הספקת לזרוק לי בדיחה צמינית אחרונה על המקצוע שבחרת לעצמי. אתה רואה, עמדי, ככה אמרת, יש אנשים שעושים משהו רציני עם החיים שלהם. אני מעריץ אותך, אני אוהב אותך לאט. למשפחות של גברי ועקיבוש, אני מבקש לומר לכם, אני מצטער שלא עמדתי במשימתי כמפקד, להשיבם הביתה בשלום. 
הכאב הזה ילווה אותי כאות קין עד יומי האחרון. במהלך השנים האחרונות הייתי חלק ממטה השבוי והנעדרים להשבתם של הדר גולדין, אורון שאול זכרם לברכה, אברה מנגיסטו והישאם עשהאל. במשך שנים במפגשים עם הגורמים המוסמכים, עם חברי הקבינט והכנסת, חזרנו ואמרנו חבריי ואני שבעיית השבויים היא כרגע בעיה של כמה משפחות בודדות. אבל אם מדינת ישראל לא תסכים ולא תפתח אסטרטגיה כמדינה לנושא הזה, יבוא יום וזה יהפוך לאתגר של רבים. כואב לי לגלות שצדקנו. יום יבוא ואני עוד אדבר על הכל. המסר החשוב ביותר שאני רוצה שיצא מכאן הוא שאסור לנו להפקיר את החטופים פעם נוספת. בזמן האשפוז ביקרה אותי בבית החולים אגם גולדשטיין אלמוג שנחטפה בשבע במהלך המלחמה. חוסר האמון שיש לה במערכת המדינית והצבאית גרמו לי למחשבות רבות. מדינת ישראל קמה בראש ובראשונה מפני שכל יהודי בעולם ידע שיש מקום אחד על הגלובוס שהוא מבצע לבני עמנו. בו לא רוצחים יהודים, בו לא אונסים את בנותינו, בו בני עמנו לא חסרי אונים. כדי לשוב ולבנות את האמון הזה עלינו להשיבם הביתה, את כולם. זוהי חובתנו המוסרית. בפניי שיקום ארוך נפצעתי באופן קשה. עצם זה שאני עומד מולכם היום זה נס. רסיס שחדר לגופי מהגרון פגע בחוליה בעמוד השדרה ובדרך נס לא פגע בחוט השדרה או בעורק חיוני. בחרתי לקיים את מסיבת העיתונאים הזו גם בכדי לבקש מכם שתאפשרו לי כמה חודשים של שקט. אני מבין את הסקרנות. עוד אגולל בפניכם את הסיפור המלא על כל מה שעברתי מה-7 באוקטובר ועד כה. אבל בשלב הזה משפחתי ואני צריכים להתעסק בשיקום באתגרים שניצבים בפניי. גופי ונפשי אומנם נפגעו, אבל רוחי חזקה מאי פעם. אני עוד אשוב ליצור, אני אשוב לשיר, אני אשוב לשחק. אם אלוהים ייתן לי כוח, אני גם אשוב להילחם למען המדינה שלי. אמא, אל תכעסי. הרוח שלי חזקה בזכות עם ישראל שעטף אותי מהרגע הראשון בתפילות ובאהבה. קיבלתי בימים האלו אלפי הודעות, ביקורים, מכתבים ושיחות. הדבר הזה לא מובן לי מאליו. כמו שייקח לי זמן לעכל את כל מה שעבר עליי לאחרונה, ייקח לי גם זמן לעכל ולהכיל את כמות האהבה שקיבלתי. תודה רבה לכולכם. לפני סיום אני רוצה להודות למשפחתי וחבריי, מתי שהוא אולי אצליח להשיב לכם על החסד והנתינה שלכם כלפיי. לימדתם אותי פעם נוספת, מהי חברות אמת. לילדיי, יעל שירין ויונתן ישראל. אתם הכוח שלי לקום כל בוקר ולהתחזק. אבא יעשה הכל, הוא יניף אתכם באוויר והוא ילמד אתכם לרכב על אופניים. לאשתי מרים, האמזונה שלי, אני אוהב אותך. כל מה שאומר רק יקטין את העוצמה הפנימית והאופטימיות שלך. התבן נדירה שקיבלתי בחיים האלה במתנה. אני מצטער שהרגתי אותך. אני יודעת שהתחתנתי משוגע. יש לי זמן עכשיו לפצות אותך על הקרב. להוריי ולאחי הבכור. מהם ינקתי את כל מה שאני בחיי. בעולם מתוקן זה אמור להיות הפוך. הילד הקטן בבגרותו אמור לדאוג לכם. מצטער על פעימות הלב שהחסרתי לכם. אני אוהב אתכם בכל ליבי. יש לנו משימה כעת כאומה. להישאר מאוחדים. לא להתפרק. לעשות טוב, לדבר טוב. להוכיח לאלה שהקריבו את חייהם למעננו, שנפצעו בהגנה עלינו, שההקרבה שלהם לא הייתה לשווא. אין משימה חשובה מזה. To the foreign journalists who arrived today, first of all, thank you for coming. Although I was seriously injured, my spirit is strong. I refuse to make this injury the story of my life. It's just another milestone. I will come back to sing and act, and with God's help, I will also return to fight for my country. The Israeli people are the strongest people in the world. When we are united, we are invincible. It will take time, but we will win this war. We have no other choice. Toda le kulchem shegatem, am Israel chai.
אני מבין את הזעם של כולם. האמן לי שגם לי יש הרבה זעם. ולא רק מ-7 באוקטובר, גם מלפני. אבל יש איזה, אני חושב, איזה מוקד. אני ב-7 באוקטובר, שנחשפתי למה שקורה בדרום, אני חושב שמשהו השתנה בי לנצח. המקום הזה של... בסוף... בני העם שלנו חסרי אונים. אצלי הוא שינה משהו בדיסקט, אני אומר אפילו ברמה, ברמה היסטורית, הזכיר לי דברים מלפני אלפיים שנה. ואם אנחנו לא נדע להשתנות ולהשכיל להפסיק עם הקשקושים ועם הריבים, אני מפחד שדברים כאלה יקרו שוב. אז אומנם זה נשמע גדול, אבל אני באמת מאמין בזה בכל ליבי. רש שכניק, ידיעות אחרונות, בבקשה. שלום לך. רזית, רז. מהצרות, כן. כיף לראות אותך, זה מרגש מאוד. שאלה שלי פשוטה, אתה פותח את העיניים פה בפעם הראשונה, מה עובר בראש, במחשבות, בגוף? מבקש מאשתי לא להביא את הילדים לבית חולים, ושואל עם עקיבא בחיים. למעשה הוא האחרון שראיתי לפני הפיצוץ ושיערתי לעצמי שאם הוא בחיים אז הוא במצב קשה לצערי זה נגמר כמו שזה נגמר. אבי בבקשה, חדשות 12, אבי סרדיניה בבקשה. קודם כל כיף לראות אותך. שאלה ראשונה היא קודם כל האם הרופאים אמרו לך אם הפציעה תשפיע על המוזיקה, גם על היכולת שלך אולי לנגן, וגם מה סיפרת לילדים שלך? מה אשתך סיפרה לילדים שלך בתקופה הזו שלא היה קשר איתך גם כשהיית בפנים, אבל גם אחרי הפציעה? אני אתחיל מהסוף. לילדים אמרנו שנפלתי, שיש בזה מן האמת, ולאט לאט בהדרגה, ככל ש... עשיתי ניתוחים וקצת הפנים היו נראים יותר טוב, אז גם בהדרגה חשפנו אותם, עשינו וידאו ונפגשנו קצת. להתעקשות שלי לא להביא אותם לבית החולים, אני עוד אדבר בהמשך. לגבי המוזיקה, זה ייקח זמן, אבל אני אשוב לעשות הכל. גם לנגן, יש טיפה שברים באצבעות, אבל הכל יקרה. אנחנו אופטימיים. דור שכנית מאתר פרוגי. אהלן עידן, שמחים לראות אותך כאן. איך זה לקבל את כל האהבה העצומה הזאת מהקהל? אמרתי ש... המיקרופון שלו... כנראה ייקח לי עוד הרבה זמן, אני... בפיצוץ הלך גם הטלפון, אז הייתי עשרה ימים די מנותק מהכל. וסיפרו לי, וזה... זה מוזר, אמרתי את זה גם בנאום. לפעמים כשאתה מסתובב פה ואתה רואה את שאר הפצועים, אתה... אני יודע שזכיתי, והלוואי ויכולתי לחלק מהדבר הזה לשאר. רן בוקר ממיינט, בבקשה. אהלן עידן, טוב לראות אותך, אתה גיבור ישראל. תודה בשם כולנו שנלחמת, ותודה לכל הלוחמים. מחר תתפרסם ההחלטה בבית הדין בהאג, בתביעה מאשימים אותנו ברצח עם. איזה מסר אתה רוצה להעביר לעולם מפה, ואיזה דברים ראית שם, שאולי יכולים להעיר קצת על הטענה החשוכה הזאת. המבצע האחרון שעשינו, גם דיברתי על זה עכשיו על הפודיום. אני חושב, באותו בוקר, 
הגיעו לשם כתבים זרים גם וגם כתבים מפה. אני חושב שברגע שהממצאים של מה שמצאו שם התפרסמו בעולם, אז זה יהיה אפילו קצת מצחיק, כל הסיפור הזה של התביעה. אנחנו מתמודדים עם, עם אויב שלא מוכל בשום דבר. אני, ש... אני ש... שנייה מחפש את המילים הנכונות כדי לא... בוא נגיד שעוד כמה חודשים זה יכול להיות הרבה הרבה יותר מורכב. הרקטות שנורות לכיוון ישראל, תבינו בין השורות מה זה אומר. אנחנו צריכים להמשיך להסביר לכולם שזו מלחמה צודקת ושאנחנו מתמודדים מול אויב... שלצערי הוא לא רק חמאס, מצאנו מנהרות ומצאנו אמל"ח בכל מקום שהגענו אליו, מבתים, תיקי ילדים, בתי ספר, חשוב שכל העולם ידע את זה. משה כהן ממעריב, ואחרי זה עוד שתי שאלות, ואנחנו נסיים. אז ניתן גם מנכ"ל תל השומר הוא באמת אדם נחמד, אבל ברגע מסוים שהוא לא יגיע חזרה למחלקה, אז אני כבר לא אשאר אותו בן אדם. אז בבקשה, משה כהן ממערב. באמת זה מהאירועים המרגשים ביותר שאני סיקרתי לאורך שנים ארוכות, ברוך הבא. ושאלה אחת, לפאודה תחזור לשחק, תהיה אותה משמעות? לפי איך שהעונה האחרונה נגמרה, אז יכול להיות שיהיה פה חיבור ישיר. אני אשוב לשחק, לפני המלחמה כבר היו כל מיני רעיונות לתסריט. לדעתי ליאור ואבי עובדים עכשיו במרץ איכשהו להתאים את זה למציאות החדשה שאליה נקלענו. בעזרת השם, אני אשוב לעונה הבאה. נועה, 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 ואתה מרגש את כולנו, ותודה רבה לך על המילים האלה. כמי שהיה שם בשטח, שחי את המציאות בלחימה בעזה, מה לדעתך מדינת ישראל צריכה לעשות בסוגיית החטופים? אני ברשותך אענה על זה ב... בכלליות, כי אני חושב שאת הדברים המפורטים, אגב, עוד בתחילת המלחמה, הצוות ש... הצוות שלנו, שכבר שבע שנים בתוך הסיפור הזה של השבויים והנעדרים, מאיה אוחנה מורנו, חגי ויינברג ואלוף משנה במילואים, משה טל, שהיה הממונה על השבויים והנעדרים מטעם הרמטכ"ל. אנחנו העברנו דברים מפורטים, יש הכל ברשת, אתם יכולים למצוא את זה כבר שנים אחורה, איך אנחנו חושבים שצריך להתמודד עם בעיית השון. תני לי רגע לחשוב אם זה נכון לפתוח את זה כרגע. למדינת ישראל יש הרבה כלים להתמודד עם הנושא הזה, והרבה מנופים, גם במדינות שסביבנו, שצריכות אותנו לכל מיני, לכל מיני דברים, מאנרגיה ועד תיווך עם מדינות אחרות בעולם. אני חושב ש... אני חושב שעוד לא השתמשו בכל מה שאפשר לעשות, ושאולי לא שינינו עד הסוף את קו המחשבה שלנו. תודה. אנחנו עוברים לרינת מגיא פינס, ומיד אחרייך אנחנו עוברים אלייך. עידן, קודם כל תודה. ריגשת אותנו, ואתה מדהים, ואתה בטח מרגיש את כל האהבה מכל המדינה. תודה רבה. השאלה שלי, אם אתה חוזר רגע לרגע שאתה מבין שבו נפצעת, שהצוות הותקל, שפתאום מחייל לוחם חזק, אתה חייל פצוע. מה עובר בראש, מה עובר בלב? זה רגעים כאלה שאתה רק חושב שאתה רוצה לחיות. אין, אין הרבה מעבר. ברגע הפיצוץ, אחרי שנחתתי לקרקע, הדבר היחיד היה לסמן ב- ביד של הניחיים שיבואו לטפל בי. וזהו, אתה חושב על הבית, על המשפחה שלך, מקבל לצאת מזה בחיים. אנחנו עוברים לטליה כהן, ערוץ 13, ואחרי זה שאלה אחרונה למישהו מהחדשות הבינלאומיות, אם אתם רוצים. זה רק תגידו. 
בבקשה, טליה. ותודה לנועם, עוד פעם, אם אין שתי קודם כל, טוב לראות אותך, ורגשת אותנו מאוד. אני רוצה באמת להמשיך ככה את השאלה של רינה. מעבר למה עובר בראש כשהם נפצעים, אם אתה יכול לקחת אותנו קצת מעבר לפרטים של האירוע, לא ברמה הטכנית, כי על זה דיברת, מה היה, מה היה שם מבחינתך באירוע הזה של הפציעים? למעשה במבצע היינו שלושה צוותים שהיינו אמורים באותו בוקר להשמיד כמה פירי מנהרות שכמו שאמרתי באותן מנהרות גם הקילומטרים הרבים וגם האמל"ח שנמצא שם זה הדבר ערכי מאוד ובגלל זה היו כתבים אנחנו כבר היינו בסוף, בסוף המשימה כמה שעות לפני שנכנסנו, ביקשו שנפוצץ גם עוד איזשהו מחסן אמל"ח שם, והכנסנו את זה ב... באותו, באותה משימה. אפשר להגיד שכבר אנחנו בסדר של יציאה החוצה, אני מוודא איפה כל הלוחמים. אז די בהפתעה קורה הפיצוץ. המחשבה הראשונה שלי הייתה שמחבל יזם את אחד הפילים, וזה מה שבעצם... פוצץ הכל, אבל התחקיר הראשוני הוא מהאחרת. זהו, אני עדיין מחכה, מתחזק קצת ואני אכנס ללמוד את זה. תודה. שאלה אחרונה למיר מחדשות 14. מישהו מהבינלאומים רוצה לשאול? כי אנחנו כבר מסיימים. אז מיר, בבקשה. קודם כל, תודה רבה לך, מעריכים אותך מאוד. רציתי לדעת עד כמה בעצם מה שקורה במדינה... מחלחל עליכם, הלוחמים שם, בשטח. למזלנו אין קליטה ברצועה, אבל בכל פעם שאנחנו היינו יוצאים להתרעננות, אני חושב שזה היה מתסכל מאוד. יש קסם במילואים, היכולת להיות ביחד, לא משנה מה הדעות. יושב פה רן, פעם סיפרתי לו באיזה פודקאסט ש... בצוות אצלי יש אנשים קיצוניים משני הצדדים. בסוף כולנו מצאנו את עצמנו שוכבים ביחד מפחד שפצמ"ר יפגע. אני עוד פעם, בימים האלה דווקא לדבר על אחדות זה... פתאום מעכלים את זה. אני זוכר שנה אחורה עם כל, עם כל מה שהיה שדיברתי על זה, אמרו שאני פופוליסט. אבל אני באמת באמת מאמין בזה בכל ליבי, שזה המסר הכי חשוב שצריך לצאת מפה. אנחנו צריכים להפסיק עם השיח המטומטם והשטוח ובתור אחד שהיה שם אנחנו צריכים להבין שיש לנו, לא קורה לזה אתגרים אפילו, זה... אנחנו פשוט הולכים לשנים שנצטרך להתמודד עם דברים נורא מורכבים וכמו שהסיסמה מתחילת המלחמה הייתה, אני באמת מאמין שרק ביחד מנצח אז דבר אחד, בטח אתה תרצה לזכור את הבחור בן ה-22, כמובן לא, ל, לא ללא שם, אבל מה שפה עשו בתל השומר, בהנהגתו של פרופסור קרייס, זה באמת נס משמיים, ובאמת אנחנו מאחלים לך מכל הלב רק בריאות. אני אבקש מכל האנשים שעומדים פה במסדרון לפנות, מבקש ממכם, לא... אה, בבקשה, כי לא הרמת יד. Hi Dan, we're happy to see you here finally. Uh, can you tell us uh, what's your message to the world? First question. And the second one, what is the future of Fauda? And you know, is it, what's going to happen as, as you as a musician? I'm in too much pain to answer uh, in English, so uh, someone, uh, maybe Rani, will translate me. Let's start with Fauda. The first thing is to have a lot of love and also from the world. It's something that I didn't expect. And I'm happy with it, and I hope that it's going to be again to the third time. והמסר שלי, כמו שאמרתי, נאמרים פה כל מיני, אתה גיבור, אתה סמל, אז אני פשוט, חשוב לי לדייק שאני חלק מכל אותם אלפי פצועים ומחיילי המילואים, ככה זה היה מהרגע הראשון, 
ואני מקווה שגם אחרי שאני אבריא, ככה זה יהיה בעתיד. חברים, באמת תודה רבה. אני נורא מבקש להישאר רגע במקום. סליחה על הרשמיות, אבל הוא עם כל הדברים, וזה התנאי היה ממנכ"ל בית חולים לקיים את הדבר הזה. אז אם אתם יכולים רק לפנות פה, בבקשה. ואנחנו באמת מכל הלב מאחלים החלמה מהירה, ושהפעם הבאה תהיה בקיסריה. ותודה לכם שאתם כל כך מקסימים, תודה לליגת סמנכ"לית בית החולים שנתנה לנו את כל האפשרות הזאת, תודה רבה לכולכם, תודה רבה.
בגוש תהיה לנו רשת ביטחון לפעול על הדמוקרטיה. זה עוד לא להכניס לוח כדי לדבר מה שהוא במהלך הקרבות נדבנו הכי כמה שקרים. ובסך כאילו במשך שלושה חודשים ירוע הקרב נמצא בלבנה. יש דברים שלוקח לנפש זמן לאבד ולהפריד. יש לנו אפשרות לעמוד על הבמה, לדבר בשמם של כל אלה שחברו את המלחמה הזאת. יש לכל הגורמים המקצועיים והזכרים. בבקשה, שימו לב לדברים. אנחנו מבינים את התנועה. שתמיד פעל בשקט ובמקצועיות. זכיתי להכיר אותו במלחמה וללחום לצידו. היה אדם אהוב, בעל עוצמה פנימית ושמחת חיים. הכיבוש. עקיבא ואני מכירים מגיל 19. התקבלנו יחד לצוות הסיור. הוכשרנו יחד. לחמנו יחד במבצעים הרבים במלחמות השונות. מעופרת יצוקה דרך צוק איתן, וכמובן במלחמה הנוכחית. איך אוכל להיפרד ממך? כבר כמה ימים שאני נאבק בגעגועים אליך שהם מפלחים לי את הלב. הלוואי שאי פעם אוכל להסביר לעם ישראל מי היית. הלוחם הכי ידען ומקצוען, חזק, טוב לב. צלף חד פעמי ששמו הלך לפניו בכל החיים. גם כשהפכתי למפקד מעולם לא חשתי שאני בן אדם. היית תופס אותי בלילות אחרי שכולם נרדמים ומדייק אותי. אומר לי איפה עשיתי תור ואיפה פחות. היית לי למצפן ערכי ומוסרי. מהרגע שהתעוררתי בטיפול נמרץ, שאלתי אם שרדת, אם אתה בחיים. רגע לפני הפיצוץ עוד התגאית בפניי בתואר בהנדסת מכונות שבדיוק סיימת. הספקת לזרוק לי בדיחה צמינית אחרונה על המקצוע שבחרת לעצמי. אתה רואה, עמדי, ככה אמרת, יש אנשים שעושים משהו רציני עם החיים שלהם. למשפחות של גברי ועקיבו, שאני מבקש לומר לכם, אני מצטער שלא עמדתי במשימות שלי כמפקד. השיבה, הביתה בשלום. הכאב הזה ילווה אותי כעוד כאן עד יום יחרון. במהלך השנים האחרונות הייתי חלק ממטה השבוי והנעדרים להשבתם של הדר גולדין, אורון שאול זכרם לברכה. אברה מנגיסטו ושם עשינו. במשך שנים במפגשים עם הגורמים המוסמכים, עם חברי הקבינט והכנסת, חזרנו ואמרנו חבריי ואני, שבעיית השבויים היא כרגע בעיה של כמה משפחות בודדות. אבל אם מדינת ישראל לא תסכים ולא תפתח אסטרטגיה כמדינה לנושא הזה, יבוא יום וזה יהפוך לאתגר של רבים. כואב לי לגלות שצדקנו. יום יבוא ואני עוד אדבר על הכל. המסר החשוב ביותר שאני רוצה שיצא מכאן, הוא שאסור לנו להפקיר את החטופים פעם נוספת. בזמן האשפוז היא הגיעה אותי בבית החולים אגם גולדשטיין אלמוג, שנחטפה בשער במהלך המלחמה. חוסר האמון שיש לה במערכת המדינית והצבאית גרמו לי למחשבות רבות. 
מדינת ישראל קמה בראש ובראשונה כדי שכל יהודי בעולם ידע שיש מקום אחד על הגלובוס שהוא מבצע על בני עמנו. בואו לא רוצחים יהודים, בואו לא אונסים את בנותינו, בואו בני עמנו לא חסרי אונים. כדי לשוב ולבנות את האמון הזה עלינו להשיבם הביתה את כולם. לפני שיקום ארוך, יצאתי באופן קשה. בעצם זה שאני עומד מול חניון סמס, בסיס שחדר לגופי מהגרון, וגם החוליה בעמוד השקרה, ודרך נס לא פגע בחוד השקרה, ובחרתי לכאן את מסיבת הפרקים, וגם בפרק מגיש מגיעים שתאפשרו לי כמה חודשים של שקרה. אני מבין את הסיפור, ובולר בפניכם את הסיפור, ואני אעבור מה שעבר במשקיעים.
ladies and gentlemen, let's welcome the U.S. delegation of the Congressional Taiwan Caucus being with us. With us. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this press conference for the U.S. bipartisan delegation of the Congressional Taiwan Caucus. In the beginning, allow me to introduce our special guest, Deputy Minister of Foreign Affairs, Kelly Shea. The U.S. Representative, Mario diaz Balat. Co-chair of the U.S. Congressional, uh, Congressional Taiwan Caucus, U.S. Representative Amy Dera, co-chair of the U.S. Congressional Taiwan Caucus, Ambassador Alexander Yu, Taiwan's representative to the United States. And first, I would like to invite Deputy Minister Xie to address the audience. Good evening, uh, ladies and gentlemen. I am absolutely delighted and honored uh, to have with us today two longtime friends of Taiwan from the Congress of the United States. Congressman Mario uh, diaz a Republican from Florida, and Congressman Amy Vera, a Democrat from California. Uh, two of the four co-chairs of the White House. Thank you. 
הוא ידבר בעברית, יסיים באנגלית, שאלות אפשר באנגלית, ואם יש שפה אחרת, אז יצטרכו רק לתרגם את זה, כי אני לא מבין צרפתית או זה, אבל אם יש מישהו בצרפתית, אז פשוט רק שנדע לתרגם את הדבר הזה. השאלות באנגלית הוא יענה בעברית, ואחרי זה נתרגם. בסוף כן, אבל אם הוא מדבר, ידבר בעברית ובאנגלית. בסדר? Yeah. 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 Yeah.
optimistic that you're going to see some pretty good and, and part of that is that you have to be dedicated to spending what you need to spend uh, in order to get down. We've had some really good meetings here. I think we're going to be here in the next conference. We're going to also make sure that Taiwan continues to do its part. Uh, that has been a Rani. joy, a, 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 a shared frustration. <laughs> 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 the countries don't even fulfill their the requirements in their neighbor. Uh, and so, you know, I think all of us have to be more serious. So in the United States, you can see that uh, we are to step on that. Others have to step on that. <laughs> 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 what we've seen in Europe, right, is a heck, because of the aggressive act of Got two new member states of NATO, right? Two that you would have said would never do. Uh, so I think the world is, is starting to wake up. I mean, as, as I mentioned in my opening comments, we really have the three decades of relative peace, stability, and prosperity in the region, and it wasn't the United States that chose to try to pay attention to it. It's not that 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 it's Guys, 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 legal invasion guys, 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 there is pressure on U.S. defense industries to ramp that up. But certainly, we see the urgency. Um, and the goal here is not to invoke <laughs> the goal here is to deter conflict. But the deterrent will come from strength and defense. So I think with the Congress, there is a recognition. to get these indigenous Thank <laughs> <laughs> Uh, Mark from United Daily. Uh, my first question is, after Taiwan's presidential election, do you think cross trade has since entered a new phase where both sides can have tremendous opportunity to engage in new dialogues? Uh, would, would you advise President-elect Lai to take the president? And also, the United States presidential election is coming up later this year. The anticipated result at the moment is rumored to have changed, to well change the U.S.-Taiwan relationship. So do you think U.S. stance on supporting Taiwan will change after the election? I'll, I'll take the first one and I'll let you take the second one. Um, yeah, I don't think we are going to have dialogue with President Biden. We're going to have dialogue with the administration. Um, and dialogue with adversaries is never a bad thing. Um, to keep open lines of communication. And, um, that said, you know, we, we anticipate three months before the inauguration. We'll see. One message to Beijing is to take different paths. One message to maintain peace. I think we've seen the Biden administration with high level visits. In Hutchstein, the Sayon Kika, the Hutchstein. Some of the things here in Cisco in the conversation. Um, I think we should keep times communication open. That's my opinion. But I think we need to do that from a place of strength, not a place of weakness. And as far as uh, you know, change. Nobody can predict what's going to happen in the U.S. But I'm actually very confident that regardless of what happens, uh, first of all, as I mentioned at the onset, you know, the, that pillar of the relationship between Taiwan and the United States, so really the, the fundamental part of that pillar is the United States. And I think we represent 
uh, were from different parties. Uh, California, Florida. But if you look at the entire caucus, it's a it's an absolutely bipartisan caucus. And so that's going to remain, regardless of what happens. It, it's, there's very strong understanding in Congress and very strong support for Taiwan. And, and I'm actually very confident that that will remain regardless of who is in the White House. Now, campaigns are always funding. So will you potentially hear things said? And uh, yeah, that's that's always the case. I, I wouldn't uh, uh, presume, but I'm I'm, ass I'm assuming that happens here as well, right? Uh, but I'm very confident in just the, the, how solid the relationship is, the realization of the importance of the relationship, and the fact that Taiwan, because of what it is, it's it's a shining star, and so I'm very confident. Uh, that that relationship will, will, will be as strong as ever. And it's reflected by um, us being here today. I was, he mentioned it, I should have. So we are both co-chairman of the Taiwan Congress. But he is, on top of that, separate to that. He's a very well-respected senior member of the Foreign Affairs Committee in the House of Representatives in a, in a specific uh, subcommittee that deals with this part of the world. In my role, I am chairman of the subcommittee uh, that in the House, that is in charge, in essence, of, of deciding the funding for everything that has to do with policy, diplomacy, and, policy. and so we are obviously here as co-chairman of, of the Taiwan Congress. But I think it's also interesting to note that we have, as our other responsibilities, we have direct roles to play as well. And so uh, I think we, I, I know I can speak for him, um, that we feel very confident in the support the bipartisan nature of the support for Taiwan in the U.S. Congress. <laughs> any change or any no change in the uh, in the upcoming presidential and congressional. Thank you. Taiwan News. Calvin Chen from Taiwan News. Is Congress currently taking any substantial steps to facilitate? the inclusion of Taiwan in the CPTPP and the Indo-Pacific Sure, so certainly you're seeing um, increased conversations, and again, I think this is a place where Congress is pushing the Biden administration on the trade front. In um, but short of that, what we have is IPAC, but I do think, you know, on some of these pillars of that we will address this issue for the companies and the economy, but certainly for us in the United States. No, I, I totally agree. I, I see it the same way he does. And, and there are also some other countries that have accomplished. Uh, you, you mentioned double taxation uh, for military finance. For the first time ever in the House appropriation bill, there is half a billion dollars. Um, and and so, now, we've got to go through the negotiations and, and, and uh, the legislative process is always interesting. But again, it just shows you the, the level of uh, the fact that, that Taiwan is not on the back burner. It's not something that we don't remember. It, it, is, on the, it is on our thoughts, and Congress has been very aggressive in a very positive way to do this. Not only in in words, in actions, in and I think you're going to see some more taking place in the next, in the very, very um <laughs> Thank you. Uh, 
You know, unfortunately, that's not a surprise. Uh, we, I think all of us understand what we're dealing with you know, when you're dealing with the, 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 the CCP. It's unfortunate, but it's not a surprise. Uh, it's very clear that, uh, that, you know, the Taiwanese people, despite those threats, uh, have actively participated in election, and we saw once again a transparent, clear uh, election here in Taiwan. And as my colleague said, I, I, I don't think we should be surprised if they continue to do that. And, 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 and I would not be surprised if, if they continue to do that until the, the swearing of the new president, potentially after. Um, but, but it's important not to be, uh, to, to fold to that kind of pressure. Now, I'm a firm believer in, you know, what Ronald Reagan used to say, peace and peace. Nobody wants confrontation. Um, um, but it's important that Taiwan uh, do its part to let the Communist uh, Party in China know that it will not roll over. And I think you're seeing uh, some of those concrete steps that have been taken by the last government, by this government in Taiwan, including some things that I know that potentially internally, internally might be controversial, but they're important, so that there is no confusion that Taiwan will defend herself. Uh, but it's also important for everybody to know that the United States also stand with Taiwan. And that's why we decided to come here now. Uh, not wait, you know, three or four months to come here now to send a very clear message of that strong support. And I think, by the way, you're also going to see this is the first of the bipartisan delegations. I think you're going to see more bipartisan delegations showing support for Taiwan and also sending a, a, a message to the end of the world, to all of the rest of the world, which is that the United States continues to stand with Taiwan, and that those, uh, that, that pressure and that coercion is not something that we can tolerate, that we, we can stand by and just accept. Um, but I'm very, very optimistic, because we've seen the people of Taiwan, again, once again, leading and showing uh, what democracy looks like. Uh, and that's a threat to the Communist Party uh, of China, but so be it. Taiwan is a symbol of freedom, of prosperity, of democracy. We're very proud uh, to be here supporting uh, Taiwan under those circumstances and at this time, which is why again, and I, I would just add, the people of Taiwan are not seeking conflict. The people of the United States are not seeking conflict in this region. As I said in my earlier comments, this has been a peaceful and prosperous region for everyone in, this, in, in Asia. Probably no country more so than China. So the goal here is to maintain the status quo. Your president has said that, your president-elect has said that. But we have to respond to increase aggression. Those aggressions are not coming from Taiwan, they're not coming from the United States. But the response is we want that peaceful, prosperous future. If we want open navigation, we have to deal with those challenges today. And that's why it's important for us to be here. It's important for us to welcome the next administration. But it's important to speak directly to the people of Taiwan. That your future is your future. And you've done nothing provocative other than to exercise your right to the future of the future. And that's a bedrock principle. So at the end of the day, that's the principle that we hope to bring to the Thank you, Representative. Thank you. Due to the schedule, I am afraid I have to conclude the press conference. So, at the request of the media, so I would like to invite uh, Deputy Minister Xie and Ambassador Yi moving to the front for a group photo. אנחנו פה בשיבא בעצם עזרנו לעידן עד לשלב הזה במהלך האשפוז במחלקה ואנחנו נמשיך ונלווה את עידן בעזרת שיבא ביון, בית החולים הווירטואלי שלנו שמאפשר 
Thank you. And let me once again thank the delegation of the U.S. Congressional Taiwan Caucus traveling far away from here, from the United States, to be here with us. I would also like to thank everyone for attending this press conference. And thank you. And I wish everyone a wonderful evening. אני מוכיר הרבה מסיבות עיתונאים, והייתי בהמון מסיבות עיתונאים. כזה דבר לא ראיתי, וזה רק מוכיח כמה אנשים באמת מוכירים אותך ואוהבים אותך, וגם כמה אנשים, כל האנשים האלה, הם כבר ניתחו פעמיים, והם ממש לא כעסו, וממש הבינו, כי עם ישראל חי. אז בבקשה, עידן. אחי, שלא יסתכלו את הפנים, ירון, עם כל הכבוד. המעמד הזה לא טבעי לי, אז תהיו סבלניים. בוקר טוב לכולם, אם אפשר להגיד בוקר טוב בימים כאלה. אני רוצה בראשית דבריי לשלוח חיבוק למשפחות השכולות. בתור אחד שמכיר את האובדן מקרוב, אני יודע שאין מילים שינחמו את הלב. חשוב לי שתדעו שהבנים והבנות שלכם הם הגיבורים שלי עד סוף ימיי. בשלושת החודשים האחרונים פגשתי אותם בזרות השמועות. צחקנו יחד, יצאנו מבצעים ביחד. דברים מסוימים ראשונים יוצאים במבחן ביחד. כן, ולא נשאר, אבל היה לי חשוב שתדעו שהייתה להם משמעות עצומה. שהם המגן של העם הזה ברגע ההיסטורי. בתאריך השמיני הראשון בשעות אחר הצהריים הגעתי לכאן לבית החולים שיבא שרוף ומפויח מוקדם ומושב ובמרבה העירון הייתי בלתי ניתן לזיהוי התג היד שלי נקבע לשם אלמוני בן 22 ביקשתי לקיים את מסיבת העיתונאים הזו מכמה סיבות הראשונה שבה הם יהיו תוך הצוותים הרפואיים שהתקבלו במסיבות המקצועיות מהרגע שהפסדתי בשטח אם הוא מושג של פקידת 669, המדינה של ייצור הפרוצדורה של צבע הדברים, הוא עובד מעדיפים לאחרות של בית חולים שיבא. ולכן אני אומר, לפעמים בשטח, בסיבות הנפש שלכם, בידיים כל פרצות גדולות במשפחה, אין דפים, עומדים לעולות. יצא לקח מי להכיל את שמותיהם של כולם, אבל היה לי חשוב שאני אשר ידע שהוא זכה בצוותים הרפואיים הטובים והמסורים ביותר, כאן בתל השומר ובכלל. שהיה אמור להיות כאן לצידי, והופץ לניתוח חירום. איש צנוע ורב זכויות, הפך לי לחבר. החיסרון היחיד שלו שהוא אוהב הכל, וגם על זה מצא מתלך לי. אני אוהב אותך, אני אמצא דרך להשאיר לך כתוב שגמלת לי, לך ולכל צדק. סיבה נוספת שבגלל אני כאן, היא ההבנה העמוקה של פצועי המלחמה. בימים האחרונים אני פוגש אותם בבדיקות ובמחלקות. וגם כאן בבית החולים יש בלי להסיק. יש דבר טוב שקרה בעקבות הפציעה שלי, היכולת שלי להיות שלי, להביא למודעות את הקושי והאתגרים שנמצאים בפני הפצועים. וגם גם אני זקוק לתאר שלי. לאנשים מסוגלים שרגילים להיות עצמאים, שרגילים להיות חזקים, דבר הזה כשעצמי לא יפגע. להבין שאת הפצוע שאתה יכול להקל דברים, להקל שיש דברים שייקח חודשים לחדש. ואין שיש דברים שכנראה לא ישובו להיות לבד. מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם נאמנים, תהיו למענו, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. לאלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ, אל תוך האש, זקוקים לחלקיהם בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם. גוש תהיה לנו אשת ביטחון ליפול על הבן ולהצליח. הפציעות שלנו הן לא רק פיזיות, אלא גם נפשיות. במהלך הקרבות איבדנו אחים בנשק. נחשפנו במשך שלושה חודשים לאירוע טהור מצד הרבנים. יש דברים שלוקח לנפש זמן לאבד ולהכיל. יש לי את האפשרות לעמוד על הבמה, לדבר בשמם של כל אלה שחברו את המלחמה הזאת. מבקש מכל הגורמים המקצועיים והאזרחיים, בבקשה שימו לב לי. טובים ופתוחים, תקבלו אותם בלב נקי ובעלי. המבצע 
מבצעה בו נפצעתי היה מבצע חשוב להרכיב. אני לא יודע מה כבר התפרסם בכלי התקשורת, אז זה יהיה זמן בדבריי. במשך שבועיים עסקנו יחד עם כוחות נוספים בחקר המנהרות במחנה המרכז ברצועה. דברים שמצאנו שם, התירו שינה מעניין. היקף ועומק המנהרות, המלאך המיוחד שנמצא שם, הוא הוכחה נוספת לאכזרות שלו. בשני הראשון נקבע מועד ההשמדה של אותן מנהרות של המלאך שנמצא. הסיבות שלהן הן מוכרות כמה דקות לפני סיום המבצע האחרון לעמק את זה. המנהרות אמרו ושמעו, והתאונה הזאת תעשה בה לכוחותינו עבירות קשות מנסור. שישה לוחמים נהרגו ועשרות נפצעו. שניים מתוך ההרוגים היו לוחמים וחברים בצדק שלהם. רס"ל גבריאל בלום זכרו לברכה, ורס"ל מקימה יסינסקי זכרו לברכה. גברי היה לוחם מקצועי, אדם חד, סקרן וחזק, שתמיד פעל בשקט ובמקצועיות. זכיתי להכיר אותו במלחמה ולבחור מצידו, הוא היה אדם רבוע, בעל עוצמה פנימית ושמחה. כיבוש אבל אני מכיר את גיל 19. אבל אני יחד יוצא לתסיום. ישר אומר לך, אנחנו יחד עם נושאים אוהדים ברחוב השם. נופל יצוגה ורצות יתר. כמובן במלחמה נוכחית. איך אוכל להיפרד ממך? כבר כמה ימים שאני נאבק בגלל כשהפכתי למפקד מעולם לא חשתי שעון בלי. הייתי תופס אותי בלילות אחרי שכולם נרמנים ומדייר אותי. אמר לי איפה עשיתי אותו ואיפה פחות. היית לי למצפן ערכי ומוסרי. מהרגע שהתעוררתי לגבי המרץ, שאלתי אם שרדתי את העלות המחנה. רגע לפני הפיצוץ הוא מתגאה בפנים בתור מהמסעות לפנים של המסעות. הספקתי לזרוק לי פתיחת צמיד האחרונה למצוא של אחר כך. אתה רואה על מי ככה למות בהם? יש אנשים שעושים משהו רציני במקום שלהם. אני מעריץ אותך, אני לא אוהב אותך לאט. המשפחות של גברי והקיבו שאני מבקש לומר לכם, אני מצטער שלא עמדתי במשימתי כמפקד, להשיבה בבית הזה שלו. הכאב הזה ילווה אותי כאות כאן איתן במיוחד. I'm not 
Brasil é falda. Para o chão, é o África.
and set about Barnaby in a frenzy and relentless stabbing attack. With astonishing faith, Grace tried to save him by pushing him away. He sacrificed her life in the attempt. Emily Yang, another of Barnes' James and Ali Kumar, Grace's brother. She made a Kumar, Grace's mother. Dr. Sandra Kumar, Grace's father. Catherine and Ali, Grace's aunt, and all of Grace's maternal relatives in Ireland. Dr. Shashi Kumar, Grace's grandmother. Sunil Kumar, Grace's uncle. Emma Kumar, Grace's aunt. Helen Prescott Morrow, Grace's school together with many other of her family friends. James Coates, Ian's son. Elaine Newton, uh, Ian's uh, uh, Ian's brother. Wayne Bell, your fourth victim. Tracy, Wayne's partner. Sharon Miller and Marcel Gibronson, your final victims. 
I pay tribute to the extraordinary dignity of strength of the station, both in this court and indeed over the last six months. The statements that were so bravely read out in court will resonate with those who heard them for many years to come. We learnt that Barnaby was a loving son, brother and friend, with an infectiously joyful personality and a positive outlook on life. He was making the most of his time he was spending at Nottingham University and showing such great promise for the life of which he robbed him. Grace was a treasure to her family and friends. She was as, as successful academically as she was in her sporting achievements. Studying medicine, she'd already been involved in vaccinating against the COVID virus, and I do not doubt that she had shown his Ian was his son, sister, and partner have been gone for a while. There was never any doubt that it was you who committed these important crimes, and it was inevitable that you would be facing three counts of murder and three attempts. It soon became clear, however. But the central issue in this case is related to whether, at the time of committing these offences, you were suffering from severe symptoms of mental disorder, and if so, what part they played in what you did. You're clearly an intelligent man, having taken a degree in mechanical engineering at Nottingham University. However, in 2019, you started to show symptoms of mental disorder, as a result of which you were admitted to inpatient hospital treatment the following year. There followed a period of three years over which you were hearing voices. You became convinced that you were being spied on by your faculties and by the intelligence services. At one point, you were presented to us and I hope they might stop the voices. You were prescribed antipsychotic medication, which was stopped taking as you continued to believe that you were not on your own tour and the voices were real. Your behaviour deteriorated to the extent that you began to take the analysis to other cats in the blood that you lived. Those were criminal damage. In September 2020, you assaulted a police officer who was attempting to gain access to your property so that a mental health assessment would be carried out. By the time you committed these offences, the warrant had been outstanding for all of us for many months. But by August 2022, you disappeared from your address and had disengaged from the Your condition had not improved. By May of last year, you'd started working at a warehouse. But five days later, you physically attacked two fellow employees and lost your friend. This court has seen detailed reports from no fewer than five distinguished consultant psychiatrists. Three of those, Professor Blackwood, Dr. McSweeney and Dr. Mervis, gave evidence to this court yesterday and questioned on behalf of both the prosecution and defence about their conclusions. I must of course factor their opinions into the process of sentence, although I'm not bound by them. Most mm -hmm. people now appreciate judges do not sentence in a vacuum. For the majority of crimes, there are sentencing guidelines, often subsequently interpreted by decisions of the Court of Appeal. This is the case here. I must have regard to the sentencing guidelines, not only in respect to the specific offences of which you plead guilty, but also in this case, these hey. include sentencing offenders with mental disorders, developmental uh, disorders, disorders, or neurological impairment, and totality. The first three counts which you pleaded guilty were of manslaughter by reason of diminished responsibility. Naturally, the prosecution wanted and were afforded established. These opportunities were provided and the prosecution is now satisfied that the evidence taken as a whole demonstrates the ability to understand the nature of your conduct, form a rational judgment, or exercise self-control, was substantially impaired. 
Otherwise, you would find yourself facing a trial of the original three counts of murder. The decision is on the side of the compost, so many of the it's important that the decision is on the side of the compost. I must say, however, that none of the evidence that comes into your mental state detracts from the horror of what happened and the disastrous impact which they have had upon so many people. This is what the five sides of the world are saying in their written reports. Dr. Sweeney was instructed by the defence on 23rd June. He concluded it is my opinion that Mr. Calacane's abnormality of mental functioning significantly contributed to his perpetrating the alleged offences. That is to say that in my view, had he not been labelled under symptoms of acute psychosis, which resulted in his interpretation of reality being grossly he would not have been able to In a follow-up report of Judge January this year, who concluded, Mr. Calacane has an established diagnosis of paranoid schizophrenia. This is a chronic and enduring psychotic mental illness. His illness will never be cured, and he will require long-term, very cautious management with antipsychotic medication and appropriate psychological and supportive interventions, almost certainly for the remainder of his life. Was also instructed by the In his report of 19th November last year, he said, In my opinion, Mr. Calacane is highly likely to have suffered from a mental disorder, most likely a psychotic condition, namely paranoia. <laughs> and or exercise self-control that led to the abnormal behaviour. Such was Mr. Calicone's illness that he was, quote, divorced from reality. <laughs> Professor Blackwood was instructed by the prosecution. He spent five hours <laughs> and prepared a report dated 20th November last year. He concluded, if convicted of manslaughter and attempted murder, I would consider that his degree of retained responsibility for his acts was at the lower end of the spectrum. He retained some responsibility in that he was not insane at the time of the index assaults. However, there was substantial impairment of his ability to form a rational judgment and to exercise self-control. And the assaults would not have occurred in the psychotic symptoms. The offending was in my view entirely attributable to his mental illness. When the matter last came before this court on 28th November, the prosecution stated its intention to place the accumulated medical evidence before a fourth consultant psychiatrist for his consideration. Dr. Lathan duly reported on 12th December. He said, the partial defence of diminished responsibility is the proper There is relatively consistent evidence that he knew what he was doing and that he knew he was committing crimes. is very likely to have been psychosis in the form of hallucinations, delusional beliefs, and other disturbances in his
any other conclusion with respect to the responsibility will be highly unusual. I've specifically considered from the information available whether Mr. Calacane's account appears that it might have been fabricated by him. It is, of course, possible that the nature of the beliefs of the Jewish people is that the experts who have interviewed him have all found what he described to be consistent with mental illness. It's unlikely that he's found all the symptoms. It's very clear in my head. אחד שתיים בדיקת סאונד, אחד שתיים Ashworth is one of the three high security hospitals in the country, the others being Broadmoor and Rampton. He said, in my opinion, appear to be highly attributable to his illness. There is no evidence of antisocial behavior or significant substance abuse. All of his previous aggression and violence appear to be closely linked to the psychotic symptoms of the אחרי The sentencing guideline for diminished responsibility manslaughter requires the court to follow a step-by-step -step analysis. Step one involves the determination of what level of responsibility you retained at the time of your attacks, high, medium or lower. It is to be noted that those consulting psychiatrists who expressed a view on this unanimously concluded that, but for your schizophrenia, you would not have committed these dreadful crimes. Indeed, you had no other motive for committing them. None of your victims were known to you, and but for the control or pressure exercised by the voices inside your head, you had no reason to harm any of them. You have no previous convictions although you are certainly laying the foundations for accumulating a criminal record by your past conduct. There is no evidence to suggest you are liable to be violent prior to the onset of your religious, ideological or political affiliations. And notwithstanding the treatment you've since received at Ashworth, you still labor under the strong impression that the voices are real. You have a history of failing to take the drugs prescribed for you. But this arises not from the exercise of a rational choice, but from your confidence that the voices were directing you not to take them. This, of course, is a factor inextricably bound up with your mental disease. The prosecution perfectly properly draw attention to a number of different wow, yeah. which preceded the period over which you had the charge of your own crimes. However, I am satisfied from the evidence of the same culture that taken as a whole, these acts were also governed by reputable delusions. In all the circumstances, I am satisfied that notwithstanding the extreme gravity and the appalling consequences of your crimes, the level of personal responsibility you retained was at the lower end. If all other things were equal, the relevant sentence under the guideline of one offence of diminished responsibility manslaughter would attract a starting point of seven years and a range of between three to twelve years imprisonment. This would be subject to a very significant upward revision to take into particular account the number of victims involved here and the three counts of attempted murder. A life sentence would be appropriate with a long minimum term. 
Taking into account the principle of totality, the starting point for the minimum term would have been 30 years, but this would have fallen to be reduced by one third to reflect your guilty pleas, and by a further third to reflect what would otherwise have been the date of your eligibility for parole in respect of a determinate sentence. The minimum term would, therefore, have been 30 years and four months. But all things are not equal. I consider that regardless of the level of your personal responsibility, you were and remain dangerous. Indeed, those who represent you realistically and inevitably concede that this is the case. I would therefore be failing in my public duty not to reflect this factor in my approach to sentencing you. It is in this context that I must consider the appropriateness of a mental health disposal. Again, I must approach the issue in stages. First, I must assess whether the evidence of the medical practitioners suggests that you are currently suffering from a mental disorder. This is undoubtedly the case. You have been detained at Ashworth High Security Hospital since last delusions, hearing voices, and believing that you are being controlled by some advanced technology. Your condition is resistant to treatment, but some treatment is available which at least mitigates without curing your condition. The medication which you are likely soon to be taking is clozapine, which is intended for the treatment of schizophrenia in patients unresponsive to or to conventional drugs. It is a drug of last resort, the administration of which requires careful supervision, which carries with it a catalogue of potential serious side effects. I firstly have to consider whether you require treatment for the mental disorder in which you suffer. All the expert evidence before me shows that you require such treatment, and it's necessarily appropriate to make a hospital order. I go on to consider the extent to which you are offending this particular to your psychosis. The expert evidence is to be felt that both of your mental illness and your ability to commit to these appalling crimes. I must further consider the extent to which punishment is required. In this context, I must, of course, bear fully in mind the devastating issue that your offending has had upon your victims and I note in passing, however, that the diagnosis of treatment-resistant schizophrenia means that in any event it's very likely that you'll never be released. The sentencing options which remain are limited to a hospital order combined with a restriction or a section 45A hospital and limitation direction which is sometimes referred to as a hybrid order, which will provide for the possibility that some part of your sentence may later be served in prison. I remind myself of the importance, where appropriate, of reflecting the inner element in the sentence, but note in passing that the psychiatric evidence, including that of Dr. Mervis, your responsible clinician, is that you are unlikely ever to be released in any event. The choice is ultimately a matter for this court, but will inevitably be substantially informed by the psychiatric evidence. In this regard, the approach of Dr. Blackwood, instructed on behalf of the prosecution, is worth setting out in some detail. He said, where Mr. Calicone is to be convicted, where Mr. Calicone is to be convicted of manslaughter and attempted murder, the appropriate disposal would be that of the imposition of hospital order and the section 37 of the Mental Health Act 1983. Together with the additional imposition of a restriction order, section 41 of the same Act, given the seriousness of the alleged offences and the risk of serious harm to the public, if Mr. Calocane is returned to the community. There is a significant risk to members of the public of serious harm occasioned by the commission of further offences if his psychosis is not appropriately treated. The reduction in the risk to the public posed by the defendant is dependent upon his response to psychological and psychiatric treatment. It's not known at this stage how complete that response will be or how complete his recovery will be. There's no evidence from the materials available to me to suggest that save his mental condition, he will pose such a danger. His risk to others is driven by his psychotic illness, and such a risk is best managed by forensic psychiatric services in the years ahead.
the bed remains available for continuing care at Ashworth High Security Hospital. The defendant, if so detained, will then remain in secure hospitals for many years or indefinitely if there's limited response to treatment approaches and no reduction in the risk he poses to others.